hoor met jou praat oor hierdie onderwerp wat die Heere op my hart geleed. Misled by a voice and voices. Misleid dier een stem en stemme. En ek gaan vir jy sê dat ek krij oproep op oproep. Ek sien mense op mense wat vir my sê, die stem het vir my so gesê, en dan sê ek, en hoekom is jy nou in een gemors? Want het was nie die stem van die Heere nie. Ek wil hem het hoor wat ek nou vir jou sê. Dit was nie die stem van die Heere nie. Dit was die goed wat jy rook. Nou nie, so sorry. Want hy gras kan jou dier mekaar maak. En ek denk, het is nodig wat ons dinge sal anspreek. Want jy weet, ons wil alles ons maar net cover onder die woordkie liefde. Ach, jy nou, jy het een mistasting van liefde dan. Liefde is repermanding. Liefde is betek jy is die roede inlee. En ek weet, as het jou so'n bykie laat knars op jou tanne, I like it. Ek hou daarvan. Want dan kom die woord by die huis uit. Jy sien, dan weet ek, ek sla nou die knopje op die kop. Baie mooi. Maar dit is ook die ware oor ek gaan praat nie. Misleid dier een stem. Want die stem het vir jou gesê, dis wat jy moet doen. En jy het jou voorgeneem, dit was die stem van die Heere. Want wie anders sal het dan nou vir my sê? Nou wie dan die Heere besoek daar in die woestijn? Was dit nie jou satan selfie? En was hy nie eerste by hom nie? En as hy nog so stupid, hy vraag vir hom, is hy die seen van God? Terwijl hy dit weet. Maar dit is een oud taktiek, wat hy gehad het ook in Genesis, so oud soos die berge. Waar hy vir Eva vraag, het hy so gesê, jy mag nie? Weet jy, dees daar krij hem ons so doen sonde, maar net die baie nie. En dan in die ander ene weer, want die Heere vergewe ons moes. Maar dan sê die Heere, as jy moet willig sonde, terwyl jy die waarheid geweet het, is daar vir jou geen vergifnis nie. Dit wil ons nie hoor nie. Ons wil net hoor van die vergifnis al die tyd. Maar ek dink daar moet een prediker wees wat hier staan en dit vir mense sê. En op ons platforms. Want ons wil betek is net die vroed sê dit sê. Jy verstaan? En daarom is dit nodig dat ons waarheid sal hoor. Die eerste jaar, die eerste dag sal ek sê van die nieuwe jaar, die eerste sondag. Ek lees uit 1 Johannes 4, ek lees uit Engels en ek sê baie dankie vir julle wat die dit vir ons in Afrikaans daar van achteraf gee, sublief, nie? Baie, baie dankie. Hoor wat sê 1 Johannes 4, en ek lees vir hier uit die King James, en hulle sê dit vir my in Afrikaans, baie dankie. Beloved, believe not every spirit. Behind every doctrine there is a spirit. If it's a true doctrine, the Holy Spirit If it's false doctrine, evil spirits. Dis die verklaring wat hulle geef vir my in die Bijbel. But try the spirits whether they are of God. Paulus sê dit ook. Hy sê the criteria is, it is scriptural. So as jy iets van die Heere krij, moet nie een Bijbel gaan opsoek waar dit vir jou is geskrywe staan nie, want jy gaan nie so'n bybel kry nie, en ek wil nie name van bybels noem vanmorgen nie. Hy sê, because many false prophets are gone out into the world, and they continue in this hour. False doctrine. Hereby know ye the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ is come in the flesh is of God. 
Hy sê vers 3, And every spirit that confesses not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. Hoor jylle wat ek sê? Dis nie van die Heere nie. En dit is hoekom, toe ek, en ek het een paar keer gesê, ons lach lekker daar oor, waar die vrou gesê het, maar, as toer ek wil jou nou spreek, sê, right, kom sien my kantoor, sê, sê, die Heere het met my gepraat laas lang, nie die Heere nie, vader. So, dit is daarom nou nog een hoer autoriteit. As iemand so praat, dan sê ek, maar waar is die Heilige Geest dan? As die vader, want hy is nie direct met jou praat nie. Sien, sien jylle my gezicht? En jy sien, nou sê sê, maar die vader het vir my gesê, ek moet my man wat die Heere dien sky. En ek sê, beluister vir haar so, en ek dink, laat jy nou klaar praat? Toe sê klaar is, toe antwoord ek haar so in een mooi vleeslike gees. Ek sê, jy het te veel vleis geëet, toe kry jy nachtmerie. Ek dink, dit is een goeie antwoord want dit is nie van die Heere nie. Daar is te veel mense daar buitenkant wat nonsens praat, en dat is dit nooit van die Heere nie, en dan wil hulle het onderstreep met die skrifie. Hy sê, and this is the spirit of the Antichrist. Hy sê, where of you have heard that it should come and even now already is in this world. Onthou dit is nie, hy in persoon nie, dit is in die gees. Want hy is nog nie geopenbaar in die vlees nie, want ons is nog hier. Die kerk is nog hier daarom, en die heilige gees, daarom kan verrotting nie omself openbaar nie. Want hy is verrot to the core. Ok? Hy is die antichrist. I say, you are of God, little children, and have overcome them. Hoor wat hy sê, because greater is he who is in you than he, in other words, Satan, who is in the world. Vers 6 sê, we are of God. He who knows God hears us. He who is not of God, he is not us. I say, hereby know we the spirit of truth and the spirit of error. Ek het so'n tykie terug, het ek met u gepraat by een geleentheid oor resting at Jesus' feet and drawing from him. En ek het een skrif gelees by daar die geleentheid en ek wil het graag weer vir u net, ek het maar net een aantekening van het gemaakt, u het u nodig om dit, as ek het nie daarop neergeskryf het, na te slaan nie. Ek wil net kyk of ek het gemerk het. Laat ek net gauw kyk, sorry, ek het gevoel ek wil graag, Ecclesiastic 9 vers 11. Hy sê, I returned and saw under the sun that the race is not to the swift, not the battle to the strong, neither yet bread to the wise, nor yet riches to men to understand, nor yet favor to men of skill, but time and chance had happened to them all, met ander woorde, daar gaan mense wees so skaapwachters wat opstaan, dis bybels, wat die reese gaan verslaan, nie die slim Don Johans nie, ek wil hy moet mooi verstaan, want die vijand het recht dier die bybel, het hy probeer, nie die Simpsons nie, want die Simpsons, het geluister na stem wat nie van God was nie, en dit was een vroukie. En nou wil ek hier die vroukies afkraak hee. Maar dit was een vroukie. Daai tyd was daar nog nie, dit was een vroukie. 
en dan nabood ze wingerd. Was zo so fantastisch, ze wingerd. Laat die vrouw die het zo het so begeer. Het sê, my man lief, jy is so wonderlijk. Nee, jy moet eindelijk het hee. Ek gaan die oude laat doodmaak. Dan kan jy die wingerd kry. Toe vertrap die perde haar en die bloed lek haar honde op. Jezebel gees. Hoe kom sê ek hier die dinge? Ek sê hier die dinge omdat, wees gewaarski, daar is stemme wat al reeds met jou praat, soos wat jy hier sit, ek kry oproepen waar die stemme met jou praat, en hy wil vir jou wonderlijke dinge toegee, en sê, en dan wil hy dit dat klink, na dit is die Heer wat sê, dis wat jy moet. En daar is het die duivel. Ek sê, dit is iets verskrikkelijk om te dink, ons sit betekens in pingsterkerke waar die waarheid uitgaan, en ons vat net wat ons eindelijk maar wil hoor. Dit is een ander zondag hierdie hoor. Dit is een ander dienst vanmorgen. Maar as jy gaan doen soos wat die Heere met my gepraat het, wil ek vir jou sê, gaan jy ander mens wees. Jy gaan anders te relewe. Dit gaan beter moet jou gaan. En dit is dan, wanneer 2022 is the year for you, because you're going to have a breakthrough. Hallelujah! And even your family, they will stand amazed. Hoe dit gebeur? Ek het geluister na die stem van die Heere. Ek het ook na hom luister, toe leie hy my in oorwinning. Nie my eie begeert is nie. Wat wil God hee van my? Wat wil God hee van my? Halleluja. En dit is so nodig, so nodig. Those evil voices, how will we know whether they are God? Ek gaan jou sê, hoe gaan jy weet? When God speaks, He speaks with wisdom. And when God with you praat and the Heilige Geest, listen to me, then comes there a freedom in you. Nie a opstand nie. And you go to the trams nie. Want ek krij dit nergens in die Bijbel nie. Ek moet dit sê, en as ek al self tantrums in my leven gegee, dan preek ek vir myself ook. Ek dink ons het nodig om het te weet. Toe die duivel Jezus besoek het in die woestijn, was sy vraag gewees in Matthies 4 vers 3, as jy die Seen van God is, Met ander woorde, ek wil jou so bykie die mekaar maak. En is ons in die deur mekaar tyd? Ek wil hier, jy moet hoor wat ek sê, is ons in die deur mekaar tyd? Meer as ooit. Dis ook om betuie mense, die man slaan hulle vrouwens, dan bring hulle vir hulle blom en dan sal dan huil hulle. Dis dan wanneer jy moet wegjaag en sê vat jou blomme saam met jou. Want hy wil aan mekaar dan, hy sê, hy wil, hy glo aan liefde met gevoel. Die duivel het geweet, hy is die sien van God, en Jezus antwoord om, net een kort antwoordkie, daar staan geskrywe, Jy sal die Heere aanbid en hom alleen. So seker moet jy wees van die woord van God. So seker moet jy wees dat jy nie waks in jou oor het nie. So seker moet jy wees, dit is nie een stem van die Heere nie, want ek tel het nie in die Bijbel op nie. Hoe, en daar staan manne op en hulle het opgestaan die die jare en ek wil nie hulle name allemaal noem nie, hulle ontvang koperplate, en sê hulle, dis nou die woord van God, 
en hulle hang er tussen hulle aan. Want asof die mense kanel brein is meer ingestel om die verkeerde baie keer aan te hang as om die waarheid. Want die Bijbel sê, jy sal die waarheid, hoofletter W, die waarheid is Jezus, hoor nou mooi, jy sal die waarheid ken en hy sal jou vry maak. Jy sal nie die pastoor en die dome nie en die predikant en die epakulis en die eerwaarde nie. Hy sê nie, jy sal hulle ken nie. Hy sê, jy sal die woord ken. En wanneer jy die woord ken, sal jy vry wees. Halleluja. Ek tel so iets hier op, terwijl ek nou so tykie terug en ek voel ek wil het vir jy lees hier so. Hoor nou mooi, hy sê, A young woman was excited that her sister noticed it and went to her, what is it? And she's excited. She say, oh, God is speaking to me. He said, saying wonderful things. And you know, so scared of the people, and I'm like, I'm so excited. He's like so excited. He's like so excited. Wow. Mens, vertel my. Die story gaan aan. She became so excited that her sister asked her supervisor if they could be excused for a while. Ek wil nou bykie afvat, ek die een kant toe gaan. So the overseer allowed them both to be excused for a time and they went into a room. The first sister became so excited with these messages, so she believed that it was of God that her white blouse became spotted with blood as she pricked her flesh with the nails. You weet, dees daar is hulle naals lang. En betuif van hulle so gekrul, ook sien ek op die televisie. En nou het sy haar nou raak gekrap, en nou is die bloes nou... Even the blood flow. Oh, because God spoke to me. That is never of God. What do I read about the wisdom of God? I read that it is full of peace and gentleness. It is willing to submit. It is without partiality. It is full of goodness and truth. As jy ooit iets weet van God af, dan weet jy hy is vrede. En as jy enige iets weet, dat het is van die wereld, dan wil ek vir jou sê, het kan daar nie vrede in wees nie. En het is so nodig, dat ons het sal wees. Hoor wat sê Jakobus 3 vers 17. Maar die wijsheid van boe is ten eerste rein, dan vredelevend, dan vriendelijk, gezeggelijk, vol barmhartigheid, goeie vruchte, onpartijdig en ongeveins. Is het mooi gesê? Dat is die woord soos die Heere met ons praat het, en ek gee dit vir jou vanmorgen, soos die Heere met ons praat vanmorgen, wees gewaarskie vir die nieuwe jaar, laat die nie na stemmiekies gaan luister nie, en jy in a disaster verval nie, I am the voice of God in this place, this morning, en daarom wil ek vir jy dit noem, wanneer jy, een stem hoor, toe het sit met die woord, kyk of die woord het goed keer, want ek wil vir jou sê dat, wat ek in my jare, en ek dink ek het redelijk ondervinding, wat ek dier die jare gehoor het, sal jou oor het rek, en dan wil mens sê, die blessing moet op het gesit word. Mens, jy moet hoor wat ek sê vanmorgen. 
Daarom sê 1 John 4, 1, en dit is wat ek gelees het, many false prophets have gone out into this world. Baie valse profete, baie van hulle. As jy enige iets ken en weet om te in die wereld, sal dit wanorde wees. Want hierdie, hierdie wereld is in een disorder. En het is bezig om uit te spin. Die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, hoor wat sê Romeine 5 vers 1 en 2. Hy sê, omdat ons dan uit die geloof gerechtvaardig is, het ons vrede by God dier onze Heere Jezus Christus. Dier wie ons ook dier die geloof die toegang verkry het tot hier die genade waarin ons, ons staan nou daarin, en ons roem in die hoop op die heerlijkheid van God. Ek sê vir baie mense wat die droom kry, dan sê hulle vir my, ek is geweldig geskok in die droom, dan sê ek, snu dit onmiddellik af, dit is een waarschuwing miskien, maar dit is nie, wat die Heere in plek het vir jou nie. Die enige goed al gehoor al. Kry onmiddellik en klaar aan mee, moet dit nie koester nie. En daarom is dit so nodig. Jy weet, jy kan nie verhoed as een voel oor jou kop vloeg nie maar wanneer hy op jou kop kom sit, en hy maak een nessie daar, dan is jy verantwoordelik vir die nessie. Ok, kan ek een mooi ander verduideliking kie gee, jy stap in die straat, en die wind waai, ach, ek kan sien, jy snap wat ek sê, In Petrus 5 vers 7, wil ek vir u sê, moet u nie u self vergryp aan u. Werp al jylle bekommernisse op hom, want hy sorg vir jylle. Don't you take somebody else's burden, because this is what God doesn't want, and his word doesn't say that. Now you can't sleep because of somebody else's burden. Ek wil jy help vanmorgen. Hy sê, cast your burden, hoe nie mooi, jo, die Afrikaans een beetje anders, maar die Engels, wat jy kan vat. Hy sê, cast your burden upon me. Want ek sal vir jou so. Maar nou vat die anderse burdens op jou. En nou is jy al soos Atlas. En soos Hercules. En jy doen, dink jy doen een wonderlijke guns vir die Heere. En die tussentijd is jy bezig om jou eie energie te mos. Leer ek vir jy iets vanmorgen? Jy sien in ons dra so zwaar aan anderese burdens, laat ons ons blijdskap verloor, en dan sê, maar God weet, oh man, help my vermoor, Heere, we must teach them, that you must carry your own burden, but you must cast it on the Lord, and He will provide for you, Ons moet hulle leer. Ons word hulle jellyvisse. En hulle is later aan, hulle is so, ek wil amper sê, in een verwarring. Want as hulle die bybel lees, dan gaat het oor iets anders as wat ek hoor wat die wat die mens sê. Kom ons gee om vir mekaar, ja, dit is verseker. Maar die Bijbel sê ons, ons mense leer, cast your burdens upon me. Amen. 
En daarom is het zo so noodzakelijk. Als je niet vrede hebt, nie, het jij uit zijn wil beweeg ergens. Ik bestuur, kan het waar wees? Ik geef je maar niet die woord. If you are not making progress, you are backsliding and not going forward. Ek het gesê, die ochtend is een beetje ernstige, dat is jou eerste zondagmorgen. Nie. Mag je hierdie vat, en mag je hierop voortbouwen, succes van jou leven maak, en het ook voor andere deurgeen. Ik ga sluit met die schrift. Psalm 84, vers 6 en 7. Hier is jouw schrift. Wat ik die dienst mee ga sluit. Wel, geluk, zalig is drie woorden. Als die mens wie ze sterkte een u is. En wie ze hard die gebaande wie is. Als ze het hier die droe laag te trek. Maak hulle dit een fonteinland, ook oordek die vroer reen dit met seeninge, halleluja. Wanneer jy dier daar die woestijn kom, dan is die water bezig om te vloei. Hoe kom? Hy maak dit vir jou een fontein binnen in die woestijn. Halleluja. Staan op jou voete en sê, Heere, dankie vir die woord van hierdie morgen. Ek gaan dit toepas in my leven.